আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহ প্রিয় দর্শক ঈদ মোবারক আমাদের সামনেই দীর্ঘ এক মাস শ্রীয়াম সাধনার পরে আমরা ঈদের খুশিতে আনন্দে আত্মরা হয়ে যাচ্ছি তো প্রিয় দর্শক আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন এই দিনটাকে আমাদের জন্য আল্লাহর পক্ষ থেকে একটি উপহার এই দিনে আমরা খুশি হব আনন্দ হব পরিবার পরিজন নিয়ে আনন্দ উৎসব করব তবে আমাদের এই আনন্দ উৎসব যেন সীমা ছাড়িয়ে না যায় প্রদর্শক আজ জানাবো কিভাবে আমরা ঈদ উল ফিতরের দিন অতিবাহিত করব ঈদ উল ফিতরের দিনের শুরুতেই আপনাকে ঈদ উল ফিতরের যে ফিতরা আছে গরিব দুঃখীকে দান করবেন এটাই হচ্ছে প্রথম কাজ প্রদর্শক ঈদ উল ফিতরের প্রথম যে কাজ এটা হচ্ছে গোসল করা রাসুসাল্লাহ আলাইসাল্লাম ঈদ উল ফিতরের শুরুতে তিনি গোসল গোসল করে তিনি ঈদগাহের দিকে বের হতেন মত্তা মালিকে এই হাদিসখানা পাওয়া যায় নমর রাজাতান থেকে বর্ণিত রাসুসাল্লাম ঈদের দিনে গোসল করে বের হতেন মহাত্মা মালিক ঈদের দিনে আরেকটি করণীয় হচ্ছে সুন্দর পোশাক পরিচ্ছদ পরিচ্ছন্ন পোশাক পরিধান করা এটা রাসু সাল্লাম সুন্নত কারণ রাসু সাল্লাম একটি সুন্দর জুব্বা ছিল সেই জুব্বাটা ঈদের দিন পরিধান করতেন মুসনদে বাইহাকিতে পাওয়া যায় ঈদের দিনে আপনি আতর সুগন্ধি ব্যবহার করবেন এটা সুন্নত রাসু সাল্লাম ঈদের দিনে আতর সুগন্ধি ব্যবহার করতেন প্রচুর পরিমাণে এবং এছাড়াও রাসু সাল্লাম সর্বক্ষণেই আতর সুগন্ধি পছন্দ করতেন এবং তিনি ব্যবহার করতেন ঈদ উল শুধুমাত্র ঈদ উল ফিতরের আগে আপনি নামাজে যাওয়ার পুরো মুহূর্তে আপনি কিছু হালকা মিষ্টান্ন জাতীয় কিছু খাদ্য আপনি খেয়ে নেবেন এটা ঈদ উল ফিতরের সুন্নত সহি বুখারিতে এই হাদিসখানা পাওয়া যায় রাসু সাল্লাম খেজুর না খেয়ে ঈদগাহে যেতেন না ঈদ উল ফিতর এর দিনে আবদুল্লাহ বিন আব্বাস রাজা তার থেকে একখানা হাদিস পাওয়া যায় রাসু সাল্লাম এসাদ করেছেন তোমাদের রোজাকে পবিত্র করো জাকাত যেমন মালকে পবিত্র করে রোজাকে পবিত্র করে সাদাকাতুল ফিতর বা ফিতরা আদায়ের মাধ্যমে এটা আমরা ইবনে মাজা এবং আবুদাউদ শরীফের হাদিসে আমরা পেয়েছি প্রদর্শক ঈদের দিনে আরেকটি সুনত হচ্ছে পায়ে হেঁটে মসজিদের দিকে যাওয়া পায়ে হেঁটে মসজিদে যাওয়া সুন্নত রাসু সাল্লাম পায়ে হেঁটে মসজিদের দিকে যেতেন এবং রাসু সাল্লাম রাস্তার এক পাশ দিয়ে যেতেন অন্য পাশ দিয়ে আসতেন এতে করে বিভিন্ন মানুষের খোঁজ খবর তিনি নিতে পারতেন জাদুল মাহাদ নামক কিতাবে পাওয়া যায় ঈদের দিনে তাকবির পাঠ করতেন এবং তাকবির পাঠ করা সুন্নত তাকবির কানা হচ্ছে আল্লাহ আকবর আল্লাহ আকবর লা ইলাহ আল্লাহ আল্লাহ আকবর ওয়াল্লাহ হামদ ঈদের নামাজের আগে রাসু সাল্লাম কোনো নামাজ পড়তেন না শুধুমাত্র মুসল্লায় গিয়ে বা ঈদগাহে গিয়ে দু রাকাত নামাজ আদায় করতেন বুখারি এবং মুসলিম শরীফে পাওয়া যায় আপনি ঈদের দিন শুভেচ্ছা বিনিময় করতে পারেন কোলা কুলির মাধ্যমে পরস্পর মহানায়কার মাধ্যমে জিজ্ঞাসাবাদ জিজ্ঞাসাবাদ এবং পরস্পরের কুশলাদি বিনিময়ের মাধ্যমে ঈদের সুন্নত আদায় হয়ে যায় আপনি যখন কোলাকুলি করবেন বা হাত মেলাবেন তখন রাসু সাল্লাম এই দোয়া পড়তেন তাকবল আল্লাহ মিন্না অমিন কুম অথবা পড়তেন তাকবল আল্লাহ মিন্নি অমিন কাহ ফতুল বাড়িতে এই দোয়াখানা আছে তাকবল আল্লাহ মিন্না অমিন কা ঈদ মোবারক বলে আপনি পরস্পরের সাথে বাক্য বিনিময় করতে পারেন শুভেচ্ছা বিনিময় করতে পারেন এটাও সুন্নত ঈদের দিনে আপনি গরিব দুঃখী পাড়া প্রতিবেশী ভাই বন্ধুদের খোঁজখবর নেওয়াও শুনুন ঈদের দিনে আপনি বৈধ খেলাধুলা বৈধ কাজগুলো আপনি করতে পারেন চিত্ত বিনোদনগুলো এগুলো আপনি নিতে পারেন এগুলো করা যায় যাচ্ছে বুখারি মুসলিম শরীফে রয়েছে যে রাসু সাল্লাম ঈদের দিনে একটু আনন্দ উদযাপন করতেন বিশেষ করে হাফসিকে তিনি জড়িয়ে ধরেছিলেন এবং ছোট্ট শিশুরা ঈদের দিনে উল্লাস করতেন আনন্দ বিনিময় করতেন নিজ পরিবারের সাথে সময় অতিবাহিত করা পাড়া প্রতিবেশীর সাথে সময় অতিবাহিত করা আত্মীয় স্বজনের সাথে সময় অতিবাহিত করা সুন্নত যতটুকু সম্ভব হয় আপনি আপনার আত্মীয় স্বজন পাড়া প্রতিবেশীকে আপনি দাওয়াত করে এনে খাওয়ালেন সুন্দর খাবার ভালো খাবারগুলো খাওয়ালেন এটাও সুন্নত ঝগড়া বিবাদ কলহ হিংসা হাসাদ সব কিছু ভুলে গিয়ে আপনি পরস্পরের সাথে মিলে গেলেন কোলাকুলি করলেন এটাও ঈদের সুন্নত তবে ঈদে কিছু বর্জনীয় কাজ আছে আপনি যে কাজগুলো বর্জন করবেন এটা হচ্ছে বিজাতীয় কালচার আপনি এগুলো বর্জন করে দিবেন নাইট ক্লাবে যাওয়া গান অশ্লীল গান বাজনায় লিপ্ত হওয়া সিনেমা দেখা তারপর অশ্লীল পোশাক আশাক পরিধান করে নারীরা রাস্তায় বের হওয়া এগুলো সম্পূর্ণ ঠিক নয়